Gente, hoje nós vamos falar direto aqui do Gilson sobre tendências de maquiagem. E vocês sabem qual é a palavra de ordem? Naturalidade. Quanto mais natural, melhor, mais natural, né, melhor. Gilson? Eu acho que essa tendência que vem agora está muito bacana, né, Karina? A questão da maquiagem, porque... Uh, as pessoas gostam, a maioria das pessoas gosta de uma coisa mais clean, de algo mais leve, claro. de não aparecer com aquela pele tão pesada, tão não, carregada. Quem não tá acostumado né? a se maquiar, Exatamente. quando tem uma festa e faz uma maquiagem, se sente meio mascarado. Exatamente, é uma coisa é. muito delicada, inclusive. É. Né? Tanto que eu conheço muitas pessoas que têm receio de maquiar, ou às vezes até fazem teste antes, de quando vai ter uma festa, porque justamente não querem ficar, ah, eu só quero uma maquiagem leve, eu não quero ficar com a aparência de que eu, claro. de que eu fui no salão me maquiar. Né? E essa tendência que está agora está muito em alta e eu acho muito bacana, principalmente agora que é verão também, né, Carmen? Não precisa muito produto na pele, né? é a pele bem cuidada, claro. O importante porém... é uma pele bem trabalhada, Exatamente, né? Exatamente, a pele bem Porque trabalhada. Porque a gente tem visto, assim, uh, tu vê que a base é aquela pele perfeita, uh, viçosa, Sim. que passa a saúde. Exatamente. Não é? Exatamente. O que, que é usado nessa pele para não ficar assim? Pois é, Carmen, uma coisa que é muito bacana bacana, que eu uso bastante, e que, que não, não fica excesso de produto e que dá muita naturalidade, é o airbrush. O airbrush é uma das melhores técnicas que tem, porque assim, é uma camada transparente praticamente, de, de base, né, muito suave, que não, tu, não, tu não percebe que aquela pele claro. tá com base. E tem não 12 tem, horas né, de duração. O airbrush pode chegar até 24 horas de duração. É, até, agora 24, é, até 24 né? horas. Isso a gente fez o teste e é comprovado uhum. mesmo. Realmente dura a pele todo esse tempo maquiado. E claro, dependendo da pele, se precisar carregar um pouquinho mais, tu carrega, vai ajustando. Mas claro. nessa tendência que está se usando hoje, o airbrush é Não, a melhor. O airbrush ele deixa a pele perfeita. E as bases e líquidas é mais, que sejam mais leves, mais não é aquelas, exatamente mais fluídas, que não fique aquela cobertura excessiva na pele. Né? E agora no verão a pele precisa transpirar, respirar também, então o ideal é que fique essa pele leve, bastante iluminada, né, os gloss uhum. muito em alta, a, a própria sombra também bem, muito luminosa, claro. sombras cremosas também para dar aquela luminosidade, aquele aspecto assim de frescor, né, Sim. uma coisa bem fresh, assim, né? que é o que as pessoas gostam e fica muito bem pro verão, dá uma aparência mais colorida e mais fresquinha. Também. Gilson, no caso da mulher... Uh, mais madura, engana-se aquela mulher que pensa que vai se encher de maquiagem e que vai disfarçar tudo. Exato. É muito pelo contrário, é muito né? Pelo Quanto contrário. mais maquiagem, mais envelhecida a Mais envelhecida. Tem que ter muito cuidado, porque a pele, obviamente, já tem, já tem as marcas de expressões. Uhum. Então, dependendo do produto usado, a, a, a marca mais ainda, aí eu volto a insistir no airbrush pela camada muito, claro. muito fininha, muito leve, porque o airbrush Sim, é, um chato, perfeita, é um chato de base, fininha. Que sai muito fininha. Então a cobertura assim, ó, é muito sutil né? não fica, e não fica aquele excesso. E muitas pessoas às vezes, que têm uma pele mais madura têm medo de maquiar. Porque, pra, justamente porque tem a impressão de ficar com aquela pele que fica craquelada. Claro. Né? Então tem que ter esse cuidado que vai marcar muito. Que vai marcar muito. Então acentua ainda mais o, as marcas de expressão. Sim. Né? Então, e aí fica feio, aí envelhece muitas vezes. Né? A maquiagem é uma coisa muito, muito delicada que tem que ter muito cuidado para ter esse equilíbrio. Claro. A pessoa pode estar tá bem maquiada sem estar tá carregada. Isso é muito importante. E uma coisa que complementa muito, né, Carmen? Por exemplo, uma pele leve, uhum. né? E, e a, dependendo do tom da pele, o batom vermelho, por exemplo, aquela claro. bem, esse bem francesa, assim, né? Fica pele lindo. sem nada, um batomzão vermelho, né? E já, já é o suficiente. E também tá se usando também muitas vezes, uh, sem muito contraponto também. Uma sombra bem iluminada e uma não vermelha. Porque claro. as pessoas acham que ah, se, se o seu olho tá muito brilhante é, é, colocar um batom mais opaco ou mais escuro ou mais leve não né? necessariamente depende não. da harmonia não depende né? da harmonia tudo vai também aí vem a questão do visagismo que nem a questão claro. da personalidade de cada um também né? isso é Porque fundamental às vezes tem produtos que é, determinados produtos que estão muito em alta mas não é para todo tipo de pele claro. também então é importante ter essa orientação ter esse cuidado né porque também não é só tudo que está na moda que vai ficar muito claro. também senão fica uma coisa muito padronizada né? É, e para festa, é então, agora, principalmente no verão, o airbrush é o queridinho. O airbrush né? é o queridinho, porque a minha cobertura é perfeita e durabilidade, é cobertura, e ao mesmo tempo fica muito natural. 
Então claro. eu trabalho depois até com iluminação. Ficou perfeito. Não, e em época de selfies e de fotos, que todo mundo, tu tá em qualquer lugar, tá todo mundo fotografando hoje em dia, tu nem posa mais pra fotografar. Não. A gente é pego de surpresa. É, é então tem que estar tá com a pele tem em dia, né, tá gente? E preparado com uma boa maquiagem, porque se tu coloca até um iluminador demais ou um corretivo demais, na hora da foto tu fica um pano. Exato, com certeza. Não é? Sem dúvida. Tudo tem que ter um... Tudo, tudo é equilíbrio. E uma coisa que eu quero falar também, que é muito bacana, cara, e que, que eu acho legal, que uma pele, por exemplo, uma pele mais jovem, que a pessoa não, não quer muita cobertura, muitas vezes, assim, ó, eu passo um hidratante na pele, hum. um primer, depois só pra fechar os poros, e só iluminador. Né? Não passo base, claro. né? Mas claro, o dependendo... no lugar certo, no na lugar medida certo, certa, na medida pra certa. ele não gritar na foto. Porque senão, na foto, e hoje em dia, como tu falou, né? É. Foto é o tempo todo, né? A pessoa pode ficar um panda, né? Então tem que ter é. esse cuidado de usar o iluminador na medida certa, no lugar certo. Isso aí, gente. Nós queremos convidá-los para vir aqui fazer uma consulta de visagismo, seja para maquiagem ou para o cabelo. Isso deixa a gente muito mais segura. E na hora que a gente está fazendo a maquiagem, se tu quiser, tu pode trazer os teus produtos, que o Gil só dá uma olhadinha eu e tenho, ver o que, que é adequado. Eu né, tenho muitos clientes que trazem os produtos que claro. elas têm, e eu digo, ah, usa isso, usa aquilo, é isso no dia a dia tu pode usar isso. Quando tem festa, tu carrega um pouquinho mais com isso aqui. Tá? Tem pessoas que têm assim, um kit de maquiagem maravilhoso. E, e muitas vezes não sabe usar. É. Né? Isso é super importante para você saber usar. É isso aí, Gilson. Gilson Colares fica aqui na Carlos Trai Filho, número 565, com estacionamento, manobrista, segurança. E ele aqui, ó, com essa equipe maravilhosa nos esperando.